सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ऐसा है हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट देख रहे थे हमने देखा सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों हुई क्यों महसूस हुई तो हमने देखा कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ इकोनॉमिक सीनारी चेंज हुआ फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा होने लगे इसीलिए हमको लगा एक कानून चाहिए जिसके द्वारा हम फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट कर सकें तो सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने 1939 में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने का ट्राई किया फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी मैनेज किया एंड इसके बाद फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया गया 1947 में ये भी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था फिर इसके बाद नाइनटीन में जब हम आज़ाद हुए उसके बाद एक और बार फेरा बनाया गया जो कि थोड़ा लीनियंट था बट फिर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट था जिसमें बहुत मुश्किल था फॉरेन ट्रेड करना पैसे रेस करना ये सब काफ़ी डिफ़िकल्ट था और इसीलिए जब 91 में लिबरलाइज पॉलिसी निकाली गई जिसमें फ्री ट्रेड परमिट किया गया लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी महत्व दिया गया तब हमको ज़रूरत लगी कि अब हमको फॉरेन एक्सचेंज का कानून भी चेंज करना ज़रूरी है और इसीलिए फिर हमने फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाइन्टी पास किया जो कि अप्लाई होता है फर्स्ट जून टू से इसमें वो वाले ट्रांजेक्शन्स कवर होते हैं जिसमें एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर एक नॉन रेसिडेंट भारत में अगर इन्वेस्ट कर रहा है या फिर एक भारतीय रेसिडेंट बाहर कहीं निवेश कर रहा है ऐसे केस में ये वाले ट्रांजेक्शन्स रेगुलेट किए जाते हैं बाकी ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो करेंट अकाउंट के फ्रीली परमिसेबल ट्रांजेक्शन है वो भी इसमें बताए हैं और वैसे ही कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में भी इसमें बताया है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में जनरली परमिशन लगती है परमिशन लेने के बाद आप वो कार्य कर सकते हैं फिर बाकी भी पॉइंट्स थे वो हमारे अब खास काम के नहीं है फिर हमने देखा फेमा में हमको दो रेगुलेटर्स दिखते हैं एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरा आर फिर प्रियम्बल देखा हमने ये ए, ये एक्ट का एम है टू कंसॉलीडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरन एक्सचेंज जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट को फैसिलिटेट करना एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का ग्रो करना भारत में फिर इसका एक्सटेंट एप्लीकेशन देखा हमने जनरली जो कानून होते हैं वो उस देश में ही लगते हैं जहाँ बनाए गए थे बट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट थोड़ा अलग है उस देश के लोगों को तो लगता ही है जब हम कोई नॉन रेसिडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब लगेगा साथ ही साथ हमारे द्वारा मैनेज या कंट्रोल्ड अगर कोई ओन या कंट्रोल कोई अगर एजेंसी है कोई ब्रांच है जो भारत के बाहर भी है उसको भी ये एक्ट अप्लाई होता है अगर हम उसको कंट्रोल करते हैं तो एक रेसिडेंट कंट्रोल करता है तो फिर हमने डेफिनेशन देखे थे ऑथराइज पर्सन इट इंक्लूड्स ऑथराइज डीलर मनी चेंजर एंड ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ये तीन चीज़ हमने इसमें देखा था बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें विच ऑल्टर्स दी एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटीजेंट लाइबिलिटीज ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और एसेट लाइबिलिटी कहाँ है आउटसाइड इंडिया तो सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया सो आउटसाइड इंडिया के एसेट लाइबिलिटी ऑल्टर हो रहे हैं लेकिन व्यक्ति रेसिडेंट इन इंडिया है ये पहली चीज एंड दूसरी चीज कवर होती है और एसेट्स और लाइबिलिटीज इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया भारत के बाहर के व्यक्ति के अगर भारत के कोई एसेट या लाइबिलिटीज ऑल्टर हो रहे हैं तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में कवर होगा एंड इट इंक्लूड्स सर्टेन ट्रांजेक्शन जो सेक्शन सिक्स थ्री में बताए गए हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं फिर करेंसी कोई काम की नहीं थी ये हमने देखा करेंसी नोट्स भी कोई काम के नहीं थे फिर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन वैसे तो सिंपल डेफिनेशन है मीन्स एनी ट्रांजेक्शन विच इज़ नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड विदाउट प्रेजिडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉर गोइंग इट इंक्लूड्स दैट मीन्स जो जनरल डेफिनेशन है जो कैपिटल नहीं है वो करेंट है उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए हैं जो ट्रेड से रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सब करेंट अकाउंट में कवर होते हैं साथ ही साथ एक स्पेसिफिक पॉइंट बताया अगर ये नहीं लिखा होता तो हमने बोले होते कि ये कैपिटल अकाउंट है सो so, ऐसे शॉर्ट टर्म बैंकिंग या क्रेडिट फैसिलिटी शॉर्ट टर्म की जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती है क्रेडिट फैसिलिटी होती है दो तीन महीने के लिए मिलती है ऐसी फैसिलिटीज़ को ओ वगैरह हो गया ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए इनके लिए इनको हम करेंट अकाउंट में कवर करेंगे अगर ये ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रही हैं तो इनको हम करेंट अकाउंट में कवर करेंगे बाकी तो करेंट अकाउंट देख के ही पता लग जाते एक्सपोर्ट समझा था हमने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों कवर होता है इसमें फिर फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सिक्योरिटी ये देखा इम्पोर्ट देखा इम्पोर्ट मीन्स जब हम भारत के बाहर से भारत में गुड्स या सर्विसेज ला रहे हैं फिर पर्सन की डेफिनेशन देखें हमने पर्सन में इंडिविजुअल भी आता है एच भी आती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फिर कंपनी पार्टनरशिप फर्म 
एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट फिर आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन जैसे कि मंदिर वगैरह हो गए जैसे आ, कोई भी गणेश तेकड़ी हो गया तो तेकड़ी के भगवान हो गए वो सब भी पर्सन है तो हमारे लिए वो व्यक्ति में कवर होते हैं जो संस्थाएं होती है ट्रस्ट वगैरह टाइप की चीज़ें होती है ये सब एंड एनी एजेंसी और ऑफिस और ब्रांच जो कि वैसे तो आउटसाइड इंडिया है बट विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन इन इंडिया सो ये इन व्यक्तियों के द्वारा कोई भी अगर कंट्रोल किया जा रहा है तो वो भी पर्सन है बाय एनी सच पर्सन यानी वही ऊपर जो लोग हैं वो फिर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पढ़ रहे थे हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब हमने देखा जो पिछले साल भारत में मौजूद था 182 डेज से ज़्यादा 182 डेज नहीं चलेगा 182 डेज से ज़्यादा होना चाहिए एग्जैक्ट 182 डेज अगर वो भारत में मौजूद है तो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट तो रेसिडेंट बनने के लिए 182 डेज से ज़्यादा होना चाहिए 183 डेज होना चाहिए ये जनरल रूल हो गया लेकिन फिर आगे लिखा हुआ है कि रेसिडेंट uh, नहीं माना जाएगा अगर वो भारत में पहले भारत के बाहर जा रहा है डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हुए गॉन आउट ऑफ इंडिया सो so, भारत के बाहर जा रहा है सो so, भले पिछले साल वो एक दिन से ज़्यादा था लेकिन वो ये साल अब बाहर जा रहा है बट फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस और वोकेशन के लिए या फिर एनी अदर रीजन जो कि अनसर्टन पीरियड दर्शाता है ये तीन रीजन से अगर वो भारत के बाहर जा रहा है तो भले पिछले साल वो मौजूद था भारत में बट अब हम उसको रेसिडेंट नहीं मानेंगे जिस दिन वो चला गया वहाँ से वो रेसिडेंट नहीं रह जाता ठीक है तो ये हमने देखा था और इसी का अपोजिट था ऐसा व्यक्ति जो भारत में आ रहा है लेकिन अदरवाइज देन ये तीन चीज के लिए नहीं आ रहा है जैसे कि कोई घूमने को आ रहा है अब वो घूमने को आ रहा है तो भी वो नॉन रेसिडेंट ही रहेगा लेकिन हाँ वो बिजनेस के लिए आ रहा है तो फिर वो रेसिडेंट माना जाएगा तो सिटीजनशिप इज इेलिवेंट तो कहीं बाहर का भी व्यक्ति है भारत में आ रहा है यहाँ पे रह रहा है यहाँ पे बिजनेस कर रहा है तो रेसिडेंट माना जाएगा ठीक है सो so, अगर कोई लेट आते हैं तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं ऐसे कुंडी खड़काने की जरूरत नहीं होती सीधे अंदर आ जाओ <laughs> तो गाना अपने क्लास के लिए बनाए कुंडी मत खड़का और आ जाओ सीधे अंदर <laughs> तो सीधे अंदर आ जाया करो सो so, ऐसे कुंडी खड़काने की आवश्यकता नहीं है ठीक है सो so, हाँ और किसी को जाना है तो जा भी सकते हैं जैसे अन लग रहा है या नींद तो नहीं आती है वैसे बट आ रही होगी किसी को तो तो वैसे तो नहीं आती अगर आप इन्वॉल्व होते हैं पूरा साथ साथ में बनाएंगे डायग्राम्स वगैरह तो आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता है तो नींद आने के लिए बोर होने को टाइम ही नहीं मिलेगा क्लास में क्योंकि बहुत कोर्स बहुत तेज बहुत सारा है ना तो तेज तेज ही चलते हैं अपन तो उतना तेज भी नहीं जैसा फाउंडेशन में चलते थे वैसे ही फाउंडेशन में भी कोर्स खतरनाक था लॉ का तो वैसे बहुत ज़्यादा कोर्स है वो तो फाउंडेशन के बच्चों के हिसाब से बहुत अति हो जाता है वो इतने इतने से बच्चे रहते आते हैं लॉ पढ़ाओ लॉ पढ़ाओ <laughs> तो बहुत ज़्यादा हो जाता है वो भी नहीं सच में तो सिर्फ लॉ नहीं बोल रहा मैं लॉ और इंग्लिश मिलाए तो ज़्यादा ही चे कोर्स तो इतना सारा पढ़ना पड़ता है एक दिन में पहले तो देख के डर लगता है यार एक दिन में कैसे रिवाइज होगा बट आप कर लेते हो इंटर में भी ऐसे ही होगा पहले देख के डर लगेगा यार इतना सारा पढ़ना है कैसे होगा एक दिन में रिवाइज लेकिन जब आप उसको रेगुलर पढ़ोगे ना तो आखिरी में इतना कम बचता है वो रिवाइज करने को कि आप ऐसे ही बुक्स पलटाते जाओगे और टॉपिक हेडिंग देख के रिवाइज होते जाएगा सो so, एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना पड़ता फिर सो so, आखिरी वक्त तक के ये लेवल आ जाता है और क्वेश्चन बैंक है वो आपका ब्रह्मास्त्र रहेगा तो बहुत ईजीली आप उससे सब चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक उनके लिए बनाई गई है जो लोग थोड़े पढ़ने लिखने के उतने इच्छुक नहीं होते उनको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना मेन मकसद होता है उनको डर लगता है सब्जेक्ट से ऐसे लोगों के लिए ज़्यादातर लोगों को पूरा पढ़ने की सलाह देता हूँ मैं कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि सर मेरे को बस पासिंग निकालना है अभी तो कुछ नहीं पढ़ा आखिरी वक्त पे फिर अब लग रहा है कि कैसे करना तो क्वेश्चन बैंक भी पढ़ लेगा तो वो पक्का पास हो जाएगा सो so, इतनी अच्छी क्वेश्चन बैंक है आप ये बच्चों से ही बात कर लो तो आपको पता लग जाएगा जो आपके सीनियर हैं सो so, जिनको आपने क्रिकेट में हराया ऐसे लोगों या हारे जिनसे सो so, उन लोगों से आप बात कर लोगे तो आपको समझ जाएगा सो so, क्वेश्चन बैंक बहुत ही अच्छी एक यानी उसमें सभी चीज़ कवर हो जाती है अभी जो आपको क्वेश्चन बैंक दे रहा हूँ मैं उसमें फाइनल के भी क्वेश्चंस जोड़े गए हैं जो फाइनल में क्योंकि फेमा था तो वहाँ से जितने आपके लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है वो वहाँ से निकाल के आपके लेवल पे लाए गए हैं तो ये जो आपको शीट मिली है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जितना बड़ा चैप्टर है उतनी बड़ी क्वेश्चन बैंक है तो आप देखो उतने पेजेस होंगे सत्ताईस अट्ठाईस पेजेस जा रहे होंगे जितने भी जा रहे तो इसके ये तेईस पेज है तो चौबीस गए हैं शायद एक पेज ज़्यादा ही गया अच्छा कम गया तो बाईस पेज है तो लेकिन काफ़ी है उसमें क्वेश्चंस
और इनफैक्ट जरूरत भी नहीं रहती फाउंडेशन में आपने क्लियर करके आए हैं तो आपको अब राइटिंग प्रैक्टिस की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है इनफैक्ट आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करके देखो हाँ किसी की राइटिंग बहुत ही बेकार है जिसको लिखते ही नहीं जमता है तो उसने जरूर संडे को एटलीस्ट राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए बट ज़्यादातर लोगों को अब मैं रीडिंग बोलता हूँ इनफैक्ट आप रीडिंग भी ज़्यादा करोगे ना तो वो राइटिंग के बराबर ही होता है अगर आपको ग्रामर की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको अगर वर्ड पावर की प्रॉब्लम है कई बार होता है ना कि वो वर्ड याद नहीं आते हैं सो आपको उसमें राइटिंग से कोई हेल्प नहीं मिलेगी राइटिंग उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है जिसकी ग्रामर बेकार होती है तो वो ग्रामर इम्प्रूव करेगा राइटिंग के थ्रू लेकिन अगर आपके ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं है आपका वर्ड पावर कमज़ोर है आपको वॉकेबलरी की अगर प्रॉब्लम है तो रीडिंग ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी क्योंकि रीडिंग में आप जितना रीड करोगे उतने वो वर्ड्स आपके मन में छपते जाएंगे सो रीडिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है ज़्यादातर लोगों के लिए क्योंकि फाउंडेशन जो क्लियर करके आए हैं हम मान लेते हैं उनका एटलीस्ट ग्रामर तो अच्छा हो गई सो तभी वो फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में आते हैं क्योंकि ग्रामर बेकार है तो लॉ और इंग्लिश पास करना बहुत ही मुश्किल है सो क्योंकि लॉ में आप क्या लिख रहे हैं वो प्रॉपर समझा पाएंगे तभी मार्क्स मिलते हैं सो इसीलिए अगर इंग्लिश बेकार है तो कई बार लोगों का वही प्रॉब्लम होता है लॉ बहुत अच्छा है लेकिन इंग्लिश बेकार है और इंग्लिश बेकार है तो फिर वो पास नहीं हो पाते ऐसी तकलीफ भी होती है अकाउंट्स में भी नहीं समझता ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर्स आर रिडीम एट फोर्टीन परसेंट प्रीमियम तो समझते नहीं है यार ट्वेल्व परसेंट बोल रहे हैं उधर फोर्टीन परसेंट ये क्या हो रहा है तो ये सब भी होता है एक्चुअल में प्रॉब्लम जाती है ये सब चीज़ों की सो खैर तो राइटिंग की अभी आवश्यकता नहीं है तो आपको क्वेश्चन बैंक में सब छाप के दिया है आप सिर्फ रीडिंग करोगे तो दैट विल भी सफिशियंट ठीक है और पूरे विथ आंसर्स है डिटेल्ड आंसर्स दिए हुए हैं तो पर्सन रेसिडिंग इन रेसिडेंट इन इंडिया में पहला व्यक्ति वो जो भारत में एक दिन रहा है फिर एक्सेप्शंस है एक व्यक्ति रेसिडेंट नहीं माना जाएगा अगर वो भारत के बाहर चला गया है फॉर दी पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस और वोकेशन और अदर पर्पस जिसमें वो इंटेंशन टू स्टे फॉर अनसर्टन पीरियड दर्शा रहा है उसी प्रकार से एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाएगा ये भी आउटसाइड इंडिया माना जाएगा अगर वो भारत आ तो रहा है लेकिन अदरवाइज देन इसके लिए नहीं आ रहा है किसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आ रहा बिजनेस वोकेशन के लिए नहीं आ रहा एंड अदर पर्पस विच शोज अनसर्टन पीरियड उसके लिए नहीं आ रहा तो वो व्यक्ति भी हमारे लिए रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है दूसरे एंगल से सोचें तो अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन के लिए या अदर पर्पज अनसर्टन पीरियड के लिए आ रहा है तो उसको हम रेसिडेंट मानेंगे ठीक है अगर इसके लिए नहीं आ रहा है इसके लिए नहीं आना चाहिए ही शुड नॉट कम फॉर दीज थ्री पर्पजेस ये तीन पर्पज के लिए नहीं आना चाहिए जैसे घूमने फिरने को आ रहा है कोई तो ऐसे केस में वो रेसिडेंट नहीं माना जाएगा वो आउटसाइड इंडिया ही है भले ही वो रह रहा है हो सकता है पूरे तीन सौ पैंसठ दिन यहाँ रहा बट डेफिनेशन के हिसाब से इज नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया ठीक है सो so, इस पर भी केसेस देखते हैं आगे हम इसी के ऊपर और एनालिसिस करने वाले हैं ये तो हो गया जैसा मैंने बताया था जो फर्स्ट वाला क्लॉज है ना ये अप्लाई होता है फॉर इंडिविजुअल क्योंकि वही भारत में आ रहा है जा रहा है रह रहा है ये हम देख सकते हैं कंपनी के केस में नहीं देख सकते कंपनी देखे क्या आपने कभी कंपनी चली बाहर तो कंपनी बाहर नहीं जाती सो so, कंपनी तो जहाँ बनी है वहाँ की रेसिडेंट मान ली जाती है सिंपल बेसिक रूल रहता है उसमें सो so, बाकी के लोगों के लिए ये रूल नहीं लगता ये सिर्फ इंडिविजुअल को लगता है बाकी अगर एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है तो फिर ये हमेशा रेसिडेंट इन इंडिया रहेगा अगर वो रजिस्टर्ड इन इंडिया है यहाँ पे इवन एल एल पी कवर हो जाएगा क्योंकि इवन बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज किया है सो so, यहाँ पे भले पर्सन में बॉडी कॉर्पोरेट नहीं आता बट यहाँ पे जो फर्म बोलते हैं ना फर्म में इंक्लूड किया जाता है जनरली एल एल पी को क्योंकि एल एल पी को बाकी सब पर्पज के लिए भी इवन इनकम टैक्स में भी आप देखोगे कि एल एल पी को फर्म में इंक्लूड किया जाता है फिर ये भी पढ़े थे हमने ये भी बताया था मैंने आपको एनी ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया तो भारत में अगर ब्रांच एजेंसी है ना फिर भले व्यक्ति बाहर रह रहा है तो वो भी भारत की ही रेसिडेंट मानी जाएगी सो so, अगर एक व्यक्ति है ये पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है इसने भारत में इन इंडिया एक ब्रांच ओपन कर लिया सो so, ये ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो भी ये जो ब्रांच है इसको हम मानेंगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ठीक है तो वो बताया है सो so, 
रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इसको ओन या कंट्रोल कर रहा है बट वो है कहाँ ये भारत में है अगर वो भारत में है तो हम मान लेंगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है और इसका अपोजिट एक दिया है वो भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा एक इंडिया का व्यक्ति पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ये अगर बाहर में एक ब्रांच ओपन करता है फॉरेन कंट्री में यहां पे इसने एक ब्रांच एजेंसी ओपन कर दिया ये ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया तो ये जो ब्रांच है ये ब्रांच को भी हम भले ये फॉरेन में ब्रांच है इसको भी हम मान लेंगे कि ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है ठीक है तो ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानी जाएगी ये फॉरेन ब्रांच इवन दो द ब्रांच इज सिचुएटेड इन अ फॉरेन कंट्री ठीक है तो ये भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है ये भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है और ये भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है से तीनों पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे ठीक है तो ये फॉरेन ब्रांचेस के लिए हो रहा है और फॉरेनर्स के इंडियन ब्रांचेस के लिए ऐसा है बहुत ही आसान जीवन में पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं है कि नहीं बस ठीक है मान लो सच में पढ़ाई सबसे आसान है जब आप आगे बढ़ोगे ना जीवन में तब समझ में आएगा जीवन कितना कठिन है सबसे आसान तरीका है अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो पढ़ाई कर लो मैं ये नहीं बोल रहा पढ़ाई नहीं किया तो सक्सेसफुल नहीं होते बट सबसे आसान तरीका है पढ़ाई करना आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लोगे सी बन गए तो सक्सेसफुल हो गए एक्चुअल में लोग बोलते हैं कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कोई सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट है बस हो गया सक्सेस है उसकी सी हो गया है नहीं सक्सेसफुल है वो तो और सी इतना कुछ सिखा देता है ना इतने अप्स एंड डाउन्स होंगे इतना आ, कई बार अपने को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी कई बार हम लोग एकदम ही इन्हें खतरनाक डी मोटिवेट हो जाएंगे तो ऐसे भी तकलीफें होती है तो ये चीज़ें भी सिखाती है जीवन में तो सी बहुत कुछ सिखाता है सो so, भले ही सिर्फ टेन लोग ही सी बनेंगे समझो टेन भी ज़्यादा हो गया लेकिन फिर भी बाकी के नाइन्टी लोग भी कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हैं क्योंकि उनको ये जो जर्नी है ना वो बहुत कुछ सिखा देती है तो बहुत स्ट्रगल करना सिखा देते हैं एक्चुअल में सीए बनने के बाद ऐसा नहीं है जीवन बहुत आसान हो जाता है हमको गधा मजूरी करने की आदत हो जाती है तो आर्टिकलशिप में मेहनत करने की आदत हो जाती है नहीं एक्चुअल में तकलीफ ये नहीं है अपने को मेहनत करने की इतनी आदत हो जाती है ना अपने को लगता ही नहीं फिर कि कुछ डिफिकल्ट है क्योंकि मेहनत की आदत हो गई है जैसे आपने ट्वेल्थ साइंस किया होगा अगर तो साइंस में इतनी मेहनत करते अपन की आदत ही हो जाती है वो फिर उसके बाद सी में भी इतनी मेहनत करते कि आदत हो जाती है तो ऐसा नहीं लाइफ बहुत इजी हो जाती है लेकिन अपने को स्ट्रगल नहीं लगता फिर क्योंकि अपन ने इतना कर लिए है अपन रात रात भर बढ़ के बैठ के पढ़ चुके हैं दूसरे दिन पेपर दे चुके हैं फिर दूसरे दिन आके थोड़े देर सोए फिर से उठ के पढ़ चुके सो so, इतनी मेहनत कर चुके हैं अपन कि अपने को फिर डिफिकल्ट नहीं लगता तो so, फिर मेहनत करने की आदत होती जब जरूरत पड़ेगी आप बराबर उतनी मेहनत कर लोगे तो आपको ये एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने ये कर चुका हूँ तो मैं अभी फिर से कर सकता हूँ जैसे मैं भी सी बनने के बाद जब टीचिंग में आया था नया नया तो उस टाइम पे मैं भी रात को दो दो तीन तीन बजे तक के नोट्स बनाते बैठता था और फिर दूसरे दिन सुबह क्लास रहती थी सो so, रात भर नोट्स बनाओ फिर दूसरे दिन क्लास आओ अब तो उतनी मेहनत नहीं लगती क्योंकि अभी कंफर्ट जोन में आ गए हम लोग और बहुत इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो वो एक लेवल बन चुका है तो अब ऐसा नहीं होता कि बहुत मेहनत करना पड़ रहा है सो so, नया भी एक्ट आया एक बार पढ़ लिया अपन ने तो सब बता सकते हैं अपन तो इतना डीप में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है बट शुरुआत में बहुत कठिन होता है एक घंटे पढ़ाने के लिए कम से कम तीन चार घंटे की रिसर्च और स्टडी लगती है सो so, शुरुआत में बट बाद में फिर क्योंकि कुछ भी पूछते ना बच्चे आपको पता ही चे कुछ भी पूछा जाता है बच्चे कुछ भी पूछ लेते सो so, अपन जब स्टूडेंट रहते हैं तब उतना डीप में नहीं पढ़ते लेकिन जब एज अ टीचर पढ़ना पड़ता है तो बहुत खतरनाक डीप में पढ़ना पड़ता है सो so, मेरे को तो कभी कभी लगता है अगर मैं एज अ स्टूडेंट इतना डीप में पढ़ लेता तो पता नहीं कहाँ रैंक वैंक पे ला लेता था सच में तो इतना डीप में नहीं पढ़ते अपन कई चीज़ें रहती है अरे छोड़ो ना ये स्किप कर देते हैं दो मार्क का आएगा छोड़ देंगे एग्जाम में यहाँ मैं नहीं कर सकता ऐसा यहाँ तो मेरे को पढ़ना ही चाहिए सो so, यहाँ पे सब चीज़ पढ़ना पड़ता है बहुत डीप में अंडरस्टैंडिंग लाना पड़ता है फिर पढ़ाना पड़ता है और इसीलिए एक घंटे पढ़ाने को तीन चार घंटे की स्टडी लगती है 
सो so, काफी डिफिकल्ट जॉब है लोगों को लगता है अरे एक घंटे आए पढ़ाई चले गए पैसे छाप रहे हैं तो ऐसा नहीं होता हाँ लगता है ना कैलकुलेट करते अपन अरे शशांक सर की फीस इतना इतने बच्चे अरे तीन करोड़ रुपए कमाए शशांक सर ऐसा कैलकुलेट करते अपन लोग ऐसा तो लेकिन एक बैच में सो so, ये सिर्फ कैलकुलेशन अपन करते लेकिन उसके पीछे मेहनत भी होती है कई बार आप जब जॉब पे जाओगे या कहीं आर्टिकलशिप में जाओगे आपका सीए एडवाइस देगा और आपको बिल दिखेगा सिर्फ कंसल्टेंसी दिया उसने जाके आधे घंटे उसने बकर किया उसके तीन लाख रुपए चार्ज कर लिया और आगे वाले देते हैं क्योंकि उसके पीछे जो उसकी रिसर्च होगी पूरा कैलकुलेशन होगा उसका महत्व है टाइम की वैल्यू है अपनी सो so, अपने को आपको उतना लग, लगता नहीं क्योंकि हम लोग रोज मिलते हैं आपको नहीं तो टाइम की खूब वैल्यू है जैसे मैं आर में जब पढ़ाने जाता हूँ नहीं सच में तो वहाँ पे मेरे को दो घंटे के दस हजार रुपये मिल जाते हैं सिर्फ दो घंटे जाओ पढ़ाओ और दो घंटे जाके बकर करके आओ और दस हजार रुपये अंदर सो so, इतना इतनी वैल्यू रहती है टाइम की आपको नहीं लगता आपसे रोज मिलते ना सर आए ठीक है तो ठीक है आराम से आ रहे अपन लेट आ रहे हैं तो लेकिन टाइम की वैल्यू है प्रोफेशनल्स की टाइम की वैल्यू होती है सिर्फ सो so, खैर चलो आगे बढ़ते हैं अपन तो अब ये कॉन्सेप्ट को और डीप में जाते हैं अपन पढ़ना तो हो गया ये अगला पॉइंट भी वैसे ही है एनी ऑफिस ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया बट ओन्ड और कंट्रोल बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अब इसको हम डीप में जो मैंने समझा चुका हूँ एक बार रीड करते हैं क्योंकि मैंने समझा तो दिया लेकिन आप ये भूल जाओगे तो इसीलिए पूरा डीप में छाप के भी दिया है तो वर्ड टू वर्ड अपन रीड करते हैं पूरी चीज तो आपको समझ में आएगा तो आपको तरीका तो पता ही है मेरा पहले मैं समझा देता हूँ फिर रीड करते हैं अपन सो रेसिडेंशियल स्टेटस जब हम फैमा के अंडर पढ़ते हैं सो so, यहाँ पे पर्सन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है पर्सन है फिर वो पर्सन रेसिडेंट है या नहीं वो देखते हैं अपन ठीक है तो पर्सन इंक्लूड्स एंटिटीज सच एस कंपनीज फर्म्स इंडिविजुअल एच यू एफ एओ पीज बी ओ आईज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एजेंसीज एज वेल एज ऑफिस एंड ब्रांचेस ये सब चीज़ें भी इसमें कवर होती हैं एजेंसीज ऑफिस एंड ब्रांचेस डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट स्टेटस सेपरेट फ्रॉम देयर ओनर्स तो जनरल रूल ये है कि उसको हम अलग नहीं मानते अगर मेरी एक दूसरी ब्रांच है कैप्स है कैप्स ने दूसरी ब्रांच दुबई में चालू कर लिया बच्चों को पढ़ाने के लिए सो so, वो वैसे देखा जाए तो सेम ही पर्सन है क्योंकि कंपनी एक ही है बट फेमा के लिए वो अलग व्यक्ति माना जाएगा तो फेमा में वो ब्रांच एक सेपरेट पर्सन है और यहाँ का व्यक्ति एक सेपरेट पर्सन है सो so, वो अलग व्यक्ति है अगर वहाँ से भी फॉरन एक्सचेंज की कोई डीलिंग ब्रांचेस के बीच में हो रही है तो वो भी इसमें कवर होता है क्योंकि यहाँ का जो कैप्स है वो अगर वहाँ से डील करेगा तो मान लिया जाएगा दो पर्सन डील कर रहे हैं तो उसको सेपरेट पर्सन मानेंगे क्यों क्योंकि ये स्पेसिफिकली बताया है कि एजेंसी ऑफिस या ब्रांच ओन्ड एंड कंट्रोल बाय सच पर्सन तो इन पर्सन के द्वारा जो कंट्रोल्ड ब्रांचेस हैं वो भी पर्सन मानी जाती है अलग व्यक्ति माने जाएंगे फिर येट दीज हैव बीन कंसिडर्ड एज पर्सन तो फेमा में दीज हैव बीन कंसिडर्ड एज पर्सन दो जनरल रूल है कि उनको हम सेपरेट स्टेटस नहीं देते दे आर नॉट सेपरेट इनको हम सेपरेट नहीं मानते दिस इज द जनरल रूल बट फेमा में इनको हम सेपरेट पर्सन मानते हैं अंडर फेमा सच ऑफिस ब्रांचेस आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया तो पहले तो पर्सन में इंक्लूड किया है बाद में फिर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में भी ये चीज को इंक्लूड किया है देर फोर दे है इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन द टर्म पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स द फॉलोइंग एंटिटीज पहला अ पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन वन एटी टू डेज ड्यूरिंग दी प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ये तो एकदम सिंपल हो गया जनरल रूल है ये आपका कि ये रूल बेसिकली आप फॉलो करेंगे फिर लेकिन दीज पर्सन दीज द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इवन दो दे मे हैव रिसाइडेड इन इंडिया फॉर मोर देन वन एटी टू डेज तो भले वो पिछले साल एक दिन रह चुके हैं अगर एक व्यक्ति पिछले साल 182 एटी टू डेज मान लो थ्री सिक्सटी फाइव डेज रह गया भारत में तो वैसे देखा जाए तो वो रेसिडेंट है यहाँ पे अगर वो एक सितंबर को यहाँ भारत छोड़ के जा रहा है और जा रहा है जॉब के लिए तो ऐसे केस में यहाँ तक के वो रेसिडेंट माना जाएगा बट इसके बाद से वो रेसिडेंट नहीं माना जाएगा इवन दो पिछले साल वो तीन दिन भारत में था ठीक है, so, वही दिया हुआ है तो कल समझा चुका हूं मैंने अब गैप हो गई थोड़ी बट ठीक है सो पर्सन हु गॉन आउट ऑफ इंडिया सो भारत के बाहर गया वो कब सो so, एक नौ को तो उस दिन के बाद से वो रेसिडेंट नहीं रह गया भले पिछले साल वो पूरे साल भारत में था तो भी 
so who has gone out of india or stays out of uh, outside india for any of the three purposes given below kaun se three purpose hai to employment business or vocation and other purpose jo uncertain period darshata hai <coughs> वैसे ही any person who has come to or stays in india otherwise then that means in cheezon ke liye nahi aana chahiye theek hai so he should not come for these three purposes for any of the three purposes given below fir dusri definition ka point nikal ke aata hai any person or body corporate registered or incorporated in india ye simple hai ये भी सिंपल है एनी ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया जो कि भले ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है और उसी प्रकार से एनी ब्रांच ऑफिस एजेंसी आउटसाइड इंडिया तो यहाँ पे ये इन इंडिया है बट कंट्रोल्ड ओन्ड बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया यहाँ उल्टा है आउटसाइड इंडिया है बट कंट्रोल बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ठीक है सो ये चार्ट एक बार देख लेना मैंने आपको आ, इससे बताई दिया हूं समय की रेखा से ये समय की रेखा है ना इसको समय की रेखा बोलते हैं एक रेखा और है अमिताभ अमिताभ ठीक है एक्स अमिताभ <laughs> चलो तो ये इससे देख चुके अपन ने पहला जनरल रूल फिर ये भी देख लिया अपन ने एक्सेप्शन दोनों ठीक है याद है कि नहीं कि भूल गए पढ़े होंगे घर जाके अभी बोलना नहीं पड़ता अभी मोटिवेशन रहता है खुद जाके भग भग पढ़ लेते पूरा फिर कुछ टाइम बाद पता लगेगा यार ठीक है सो एज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया आर क्वाइट रेलिवेंट फॉर डिटरमाइनिंग दिलिटी एक्ट ऑफ दिलिटी ऑफ द एक्ट ऑन एन एंटिटी और इसीलिए हम देखते हैं इंडिविजुअल्स के केस में to be considered as resident person should have resided in india in re preceding financial year for more than 182 days or citizenship is not the criteria for determining whether person is a resident or not to humne ye bhi dekha tha ki citizenship ye irrelevant hai hamare liye so continuous stay is also not not necessary and citizenship is also irrelevant so wo bharat ki nagrikta rakhta hai ya nahi rakhta hai isse koi lena dena nahi hota theek hai So, नागरिक कौन होते हैं तो इसका भी एक एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट है एक अपने आ, उसके हिसाब से जो नागरिक है वही सिर्फ नागरिक कहलाता है ठीक है तो अभी उसमें अमेंडमेंट होने वाला है वो चिल्ला रहे थे ना लोग सी ए आएगा तो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो सो so, अभी आने वाला है वो सात दिन के अंदर लागू हो जाएगा वो उस पर चल रहा है अभी तो ऐसा इंटरनल सोर्सेस बता रहे हैं कुछ सो so, नहीं सच में हमारा एक ग्रुप है बीजेपी सी वाला तो उसमें उसमें आया है कि सी ये आने वाला है सात दिन के अंदर लागू हो जाएगा वो सो so, देखते <coughs> तो चीजें रहती है पता रहती है ठीक है बताना नहीं चाहिए ठीक है <laughs> ये सब क्या है इलेक्शन आ रहे हैं ना इसीलिए पेट्रोल सस्ता होगा सिलेंडर दो सौ रुपये सस्ता होगा तो होता है ये सब इलेक्शन आ रहे हैं ठीक है करना पड़ता है सब भी पार्टी बेकार है हाँ 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 वो देखेंगे ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अभी अपन पढ़ रहे हैं ना आगे तो अपन इसमें सब चीज़ देखेंगे एक एक करके अब तो ये जो बारीक बारीक पॉइंट आए इनका सवाल है कि वो बाहर गया था फिर वापस आ गया तो क्या होगा अब वो जॉब छोड़ के अगर वापस आ रहा है और यहाँ परमानेंट सेटल होने को आ रहा है तो फिर हम बोलेंगे कि अब वो रेसिडेंट हो गया लेकिन अगर वो आ रहा है सिर्फ विजिट के लिए तो फिर वो रेसिडेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि वो भारत आ रहा है नॉट फॉर अदरवाइज देन ये तीन चीज़ों के लिए नहीं आ रहा अदरवाइज देन ये तीन चीज़ों के लिए नहीं आ रहा तो ऐसे केस में वो नॉन रेसिडेंट ही रहेगा भले ही वो भारत आ गया है दो तीन महीने रह के गया फिर भी नॉन रेसिडेंट कहलाएगा ठीक है तो हर एक्ट में अलग डेफिनेशन है ध्यान रखना ये अपन सिर्फ फैमा के हिसाब से देख रहे हैं ठीक है बाकी ऐसे अलग अलग एक्ट में अलग अलग एन डिफाइन किए जाएंगे आप इनकम टैक्स एक्ट में नॉन रेसिडेंट अलग पढ़ोगे यहाँ अलग दिया है तो सब जगह अलग डेफिनेशन है ठीक है तो फैमा में इसीलिए इसको डे के हिसाब से देखा जाता है क्योंकि ट्रांजेक्शन जिस दिन हुआ उस दिन वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वही इनकम टैक्स में पूरा ईयर के हिसाब से देखा जाता है क्योंकि पूरा पिछले साल वो रेसिडेंट था तो फिर उसकी पूरी इनकम टैक्स होगी उसमें दिन के हिसाब से नहीं देखा जाता यहाँ पे दिन के हिसाब से रहेगा हो सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर वो रेसिडेंट है फिर फॉर अ पीरियड ही इज नॉट रेसिडेंट तो ऐसा हो सकता है फिर से फॉर द रिमेनिंग पीरियड ही बिकम्स अगेन रेसिडेंट 
तो ऐसा भी हो सकता है वहाँ गया था बिजनेस फेल हो गया वो बंद करके यहाँ वापस आया यहाँ फिर से बिजनेस चालू किया तो फिर से यहाँ का रेसिडेंट हो जाएगा ठीक है सो so, यहाँ चेंज हो सकता है रेसिडेंशियल स्टेटस इवन ड्यूरिंग द ईयर ठीक है तो वो चीज़ आगे हम अभी इसमें देखने वाले अभी ये तीन पेज अपन यही पढ़ेंगे पूरा वही चीज़ जो ऊपर पढ़े उसको ही थोड़ा थोड़ा करके और फिर आगे और क्वेश्चन आपको दिए हैं एग्जाम्पल्स के रूप में सो so, इस डेफिनेशन के तीन हिस्से हैं देर आर थ्री लिम्स इन द डेफिनेशन द फर्स्ट लिम प्रेस्क्राइब्स द नंबर ऑफ डेज जो जनरल रूल है नंबर ऑफ डेज बताता है देन देर आर टू लिम्स विच आर एक्सेप्शन टू द फर्स्ट लिम तो जैसा कि मैंने बताया दो एक्सेप्शन हो गए इसके सो so, पहली चीज बताती है कि इट स्टेट दैट पर्सन हु इज इन इंडिया फॉर मोर देन वन एटी टू डेज इन द प्रिसीडिंग ईयर विल बी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया दस एट एट द थ्रेश होल्ड और बेसिक लेवल वन हैज टू कंसिडर द पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग ईयर सिंपल एग्जाम्पल दिया है एक व्यक्ति है वो फाइनेंशियल ईयर बाईस तेईस में सॉरी तेईस चौबीस में वन एटी टू डेज से ज्यादा भारत में मौजूद है हाँ वन एटी टू भारत में मौजूद है तो सिंपल यहाँ पे फिर वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो गया अब यहाँ वो रेसिडेंट इन इंडिया है या नहीं ये कैसे पता लगेगा इसके लिए इसके पहले का साल देखना पड़ेगा बाईस तेईस में वो था या नहीं था ठीक है तो उसके पहले का साल तो जो भी पिछला साल है वो देख के आप इस साल का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे सो देन फॉर द ईयर 24-25, द पर्सन विल बी एन इंडियन रेसिडेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर तेईस चौबीस अगर देखना है यहाँ के लिए तो वन विल हैव टू कंसिडर द रेसिडेंस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर बाईस तेईस एंड सो ऑन इसके ये साल का देखना है तो इसके पहले का साल देखो इस प्रकार से एक एक साल पहले का आप रेसिडेंशियल स्टेटस देख के डिफाइन कर सकते हैं तो कितने दिन रहा था ये देख के आप डिफाइन कर सकते हैं सो <coughs> so, ये जनरल रूल हो गया फिर देर आर टू एक्सेप्शन प्रोवाइडेड इन क्लॉज ए एंड बी क्लॉज ए इज फॉर द पर्सन गोइंग आउट ऑफ इंडिया जबकि क्लॉज बी इज फॉर द पर्पज कमिंग इन टू इंडिया सो ये भी हमने देखा था कि एक है जो पर्सन है जो भारत के बाहर जा रहा है ये यहाँ पे बाहर, बाहर चला गया ये लिखना चाहिए अपने यहाँ लिखा नहीं सो so, ये लीव कर रहा है यहाँ पे वो लीव कर रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है ठीक है यहाँ पे कमिंग इन टू इंडिया तो आ रहा है ठीक है भारत में आ रहा है ऐसा है अगर वो ये तीन चीजों के लिए आएगा तो वो रेसिडेंट माना जाएगा ये तीन के लिए नहीं आना चाहिए नॉट फॉर तो बहुत ही चासान है पढ़ते हैं एक्सेप्शन कब आउट दी सिचुएशन दैट डू नॉट फॉल अंडर द मेन बॉडी ऑफ अ सेक्शन इवन दो दे सेटिस्फाई द क्राइटेरिया तो एक्सेप्शन का मतलब ही है कि भले वो एक दिन का क्राइटेरिया पूरा कर रहा है तो भी हम उसको रेसिडेंट नहीं मानेंगे इन केसेस में दिस मीन्स दैट इवन इफ द पर्सन इज इंडियन रेसिडेंट बेस्ड ऑन द टेस्ट प्रोवाइडेड इन फर्स्ट लिम तो भी पर्सन विल बी अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इफ ही फॉल्स विद इन लिम ए और बी सो सेकेंड जो हिस्सा है इस डेफिनेशन का इट स्टेट दैट इफ पर्सन लीव इंडिया फॉर एनी ऑफ द थ्री पर्पजेस तो तीन पर्पज कौन कौन से हैं तो वही एम्प्लॉयमेंट बिजनेस एंड अदर पर्पज जो कि अनसर्टन पीरियड है he will be a person resident he will not be a person resident in india that means he will be a person resident outside india same example diya hai upar ka thus in an example in the example given for the first limb above so ye example ko continue karte hain apan isme inhone bataya tha 23 24 mein wo bharat mein tha theek hai to agar wo 23 24 mein bharat mein tha वन एटी टू डेज से ज्यादा तो ऐसे केस में वो यहां रेसिडेंट है 
ठीक है तो अगर ये तारीख को देख रहे हैं हम तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया तो है यहां तक के फिर दस इन द एग्जाम्पल गिवन फॉर द फर्स्ट लिम अबाउ इफ अ पर्सन लीव इंडिया ऑन फर्स्ट नवंबर चौबीस अब वो फर्स्ट नवंबर चौबीस को चला गया तो एक ग्यारह चौबीस को चला गया He will be a non-resident from 2nd November. So एक को यहाँ पे था तो यहाँ पे resident है और उसके बाद से second day से वो non-resident हो जाएगा Even though the number of days in India was more than 182 days in टू डेज इन तेईस चौबीस अगर ये तीन पर्पज के लिए जा रहा है तभी ठीक है फिर सिमिलरली इफ अ पर्सन गोज एंड स्टेज आउट ऑफ इंडिया फॉर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस बिजनेस के लिए जा रहा है ही बी अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया फ्रॉम दैट डेट अब 24-25 में इसके बाद 24-25 में पहले तो 2024-2025 की बात हो रही है तो यहां तक के वो रेसिडेंट है फॉर दिस पीरियड ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया और यहां से वो रेसिडेंट आउटसाइड हो गया ठीक है तो सेकेंड तारीख से तो यहां से वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया अब इसके बाद पच्चीस छब्बीस में क्या होगा तो 25-26 में यहां पे फिर से वो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा जब तक कि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा इवन दो यहां पे वो 182 डेज से ज्यादा रहा होगा बट फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको ठीक है तो यहां पे भी हम ये रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्सेप्शन में चल रहे हैं अगर वो यहाँ रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो यहां भी वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही रहेगा फिर यहां पर भी हम ये नहीं देखेंगे कि वो यहाँ पे एक दिन से ज्यादा था तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं ठीक है जैसे यहाँ पे हो रहा है एक दिन से ज्यादा हो रहा है सितंबर के बाद गया है वो ठीक है फिर भी हम उसको इग्नोर करेंगे इससे कोई लेना देना नहीं सो वही दिया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो 24-25 में यहां तक के वो रेसिडेंट है एक तारीख तक के फर्स्ट नवंबर तक ही विल बी अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल पच्चीस फर्स्ट अप्रैल 25 से फिर वो आउटसाइड इंडिया ही माना जाएगा तो यहां से वो आउटसाइड इंडिया ही माना जाएगा द पर्सन विल कंटिन्यू टू बी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एज लॉन्ग एज ही स्टेज आउट फॉर एम्प्लॉयमेंट ठीक है सिंपल है समझ रहा कि नहीं आसान है एकदम फिर एन एग्जांपल फॉर क्लॉस थ्री अब ये अपोजिट बताया कैन बी अ पर्सन हु हैज अ ग्रीन कार्ड इन यूएसए तो ग्रीन कार्ड ये ना उसको वहां पे रहने का अधिकार मिल गया है उसको वहां की सिटीजनशिप मिल गई द ग्रीन कार्ड एंटाइटल्स अ पर्सन टू स्टे इन यूएसए एंड इवेंचुअली बिकम अ यूएस सिटीजन इफ अ पर्सन गोज अब्रॉड एंड स्टार्ट स्टेइंग इन यूएसए ही विल बी अ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम द डेट फ्रॉम दैट डेट एज इज स्टे अब्रॉड इंडिकेट्स दैट ही इज गोइंग फॉर अनसर्टन पीरियड क्योंकि अब ग्रीन कार्ड मिल गया तो कितने भी दिन रह सकता है तो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ टाइम बाद वापस आना पड़ेगा सो so, वैसे अगर आप नॉर्मली जाते हैं एज अ टूरिस्ट वगैरह तो आपको वापस आने का टाइम रहती है बट अगर ग्रीन कार्ड मिल गया आप वहीं पे रह रहे हैं और आपको अलाउ कर दिया उन्होंने आप कितने भी टाइम रह सकते हैं आप वहां जाके रह रहे हैं आपका कोई आने का इरादा नहीं है तो हम मान लेंगे आप आउटसाइड इंडिया हो गए ठीक है तो या तो एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस है ये तो कवर हो ही गया इसके अलावा कोई और भी रीजन रहे जिसमें अनसर्टन पीरियड दिखा रहा है जैसे यहाँ पे ग्रीन कार्ड मिल गया ये एक रीजन है जिससे अनसर्टन पीरियड पता लग रहा है ऐसे केसेस में भी ही विल बी कंसीडर्ड एज पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ठीक है हम्म हाँ हाँ इेलिवेंट है बट वो वहां फिर कितने भी दिन रह सकता है और वो यहाँ से जा रहा है उसने कोई डिसाइड नहीं किया कि कब वापस आने वाला है तो अनसर्टन पीरियड हो गया तो ऐसे केसेस में हम उसको नॉन रेसिडेंट मानेंगे ठीक है वो थर्ड वाले पॉइंट की बात हो रही है ये थर्ड एग्जांपल है थर्ड वाले का तो थर्ड वाला है नहीं ये वाला इस, इसका एग्जांपल है ये वाला सी वाले का ठीक है अगर डेफिनेशन के हिसाब से चले तो ए में ये जो थर्ड वाला है ठीक है तो इसमें ग्रीन कार्ड वाला जो एग्जांपल दिया है ठीक है तो यहाँ पे आप वो ध्यान रख सकते अब थर्ड लिम यानी ये जो हमने पढ़े थे बी वाला क्लॉज ये इसकी बात हो रही है अब सो so इसमें ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड लिम और ये थर्ड लिम ठीक है तो वैसे ये फर्स्ट है जनरल सेकंड ये थर्ड तो थर्ड लिम में हम अब देखेंगे 
कि अगर एक व्यक्ति भारत में आ रहा है लेकिन वो बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट अनसर्टन पीरियड के लिए नहीं आ रहा तो ऐसे केस में ही विल बी रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ठीक है यहाँ भी इट इज इेलेवेंट कि वो कितने दिन रहा है तो यहाँ पे आपको पिछले साल के दिन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर ठीक है सो थर्ड क्लॉज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें दो नेगेटिव वर्ड्स आते हैं पहले तो बोला है कि डज नॉट इंक्लूड और फिर बोला है अदरवाइज देन तो दो नेगेटिव आते हैं तो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ते हैं तो डेफिनेशन बोलती है पहले तो बोला है डज नॉट इंक्लूड तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया विल डज नॉट इंक्लूड इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हुज कम टू इंडिया बट अदरवाइज देन तो ये दो नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं तो इसीलिए इसको समझने के लिए आपको पहले ध्यान रखना है ग्रामेटिकल वेरिएशंस पे ध्यान रखना है कि वो ये चीजों के लिए नहीं आना चाहिए ठीक है तो वही समझाया <coughs> सिंपल ग्रामर है थोड़ा लॉ लिखने वाले उल्टा लिखते हैं सर सीधा सीधा लिखे तो ज्यादा आसान होता है बट उनको पता नहीं मजा आता है उल्टा लिखने में ठीक है तो आपने तो पढ़ चुके हैं ना अब आपको पता है जैसे पब्लिक कंपनी में आप पढ़ोगे एक कंपनी विच इज अब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बींग अ प्राइवेट कंपनी सीधा लिख सकते थे सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी बट वहाँ लिखा है नॉट अ प्राइवेट कंपनी उल्टा लिखते हैं लोग याद है क्या ऐसा कहीं पढ़े थे पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में प्रोविजो में लिखा हुआ है उल्टा पुल्टा कुछ तो भी लिखते हैं वैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है तो ठीक है सो so, दो एक्सेप्शन है इसमें यूज ऑफ टू एक्सेप्शन मेक इट अ कॉम्प्लेक्स रीडिंग इट स्टेट दैट इफ अ पर्सन हैज कम टू इंडिया फॉर रीजन अदरवाइज देन For employment, business or circumstances which indicate intention to stay for uncertain period, he will be a non-resident. Again, यहाँ non-resident रहेगा. This will be so even if the person has stayed in India for more than one eighty two days in the preceding year. ठीक है? For example, if a person comes to India on first June, so भारत में आया for visiting his parents, so अपने परिवार जनों से parents से मिलने को आया. However, His parents fall sick, बीमार गिर गए fall ये नहीं गिर जाना So fall sick, and he stays till thirty first March twenty twenty five. Thereafter, he continues to stay in India. It is however certain, ये yes, uh, certain है तय है that he will leave India within next six months when his parents recover. His stay in India is neither for employment. नॉर फॉर बिजनेस नॉर फॉर सर्कमस्टेंसेज विच विल शो अनसर्टन पीरियड ये तीनों के लिए नहीं है वो तो ऐसे केस में भले ही वो भारत में रहा है एक सौ बयासी दिन से ज्यादा हो रहे हैं तो भी यहाँ पे हम उसको नॉन रेसिडेंट ही मानेंगे इन सच अ केस इवन इफ यू एज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर मोर देन वन एटी टू डेज इन फाइनेंशियल ईयर चौबीस पच्चीस ही विल कंटिन्यू टू बी नॉन रेसिडेंट फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल ऑल्सो फिर चौबीस पच्चीस में ऑफकोर्स ही इज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एज ही डिड नॉट रिसाइड इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज ठीक है तो आगे तो वो चला ही गया अप्रैल में तो उसके बाद वो भारत में नहीं है तो उसके बाद तो फिर दिक्कत ही नहीं है और नॉन रेसिडेंट ही रहेगा बट इसके पहले भी हम उसको नॉन रेसिडेंट मानेंगे क्योंकि वो ये तीन चीज के लिए नहीं आया है इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट नॉट फॉर बिजनेस एंड नॉट फॉर अनसर्टन पीरियड ये तीन चीजों के लिए नहीं आया है भले ही वो एक सौ बयासी दिन से ज्यादा रह रहा है बट फिर भी उसका ये सर्टन है कि वो छह महीने में चला जाएगा तो ऐसे केसेस में ही विल नॉट बी कंसीडर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया इफ अ पर्सन कम्स टू इंडिया ऑन फर्स्ट जून फॉर एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस या फिर सर्कमस्टेंसेस जो बताते हैं अनसर्टन पीरियड ही विल बी अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ठीक है सिंपल है तो अगर वो भारत के बाहर से आया है लेकिन भारत में आ गया और ये तीन चीज के लिए आया है इनके लिए नहीं आएगा तो नॉन रेसिडेंट बट इनके लिए आया तो रेसिडेंट हो गया भले पिछले साल एक दिन नहीं था फिर भी वो रेसिडेंट माना जाएगा ठीक है फिर क्वेश्चंस देखते हैं चलो पूरा पढ़ ही लेते इतना फिर क्वेश्चंस देखते हैं ये बंद हो गया क्या नेटवर्क गया नीचे नेट नहीं आ रहा तो so, देखो नोट पे तो वही दिया है पहले इंपॉर्टेंट नोट रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे पूरे साल के लिए नहीं होता ये एक पर्टिकुलर डेट के लिए होता है और ये इसीलिए ऐसा है क्योंकि हमको जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ट्रांजेक्शन कर रहा है उस दिन वो रेसिडेंट है या नहीं ये देखना होता है और इसीलिए रेसिडेंशियल स्टेटस इस केस में 
हम डे के हिसाब से देखते हैं डेट के हिसाब से देखते हैं नॉट फॉर दी होल ईयर इनकम टैक्स में फॉर दी होल ईयर देखा जाता है तो वो चीज यहाँ क्लैरिफाई की है इट इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स लॉ इनकम टैक्स लॉ में पर्सन को टैक्स पे करना पड़ता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर और इसीलिए इट इज पॉसिबल टू लुक एट द कम्प्लीट ईयर फॉर डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर इनकम टैक्स बट फेमा एक रेगुलेटरी लॉ है और इसीलिए हमको उस दिन देखना पड़ेगा वन हैज टू नो द पर्सन स्टेटस एट द टाइम ही अंडरटेक्स द ट्रांजेक्शन सो जिस दिन उसने ट्रांजेक्शन इंटर किया उस दिन हम देखते हैं इफ फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कम्स टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इफ ही हिज स्टेटस कैन बी नोन ओनली वेन हीज द ईयर इज कम्प्लीटेड तो फिर हम ये डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे और रेसिडेंट है या नहीं अगर वो इधर आया है ट्रांजेक्शन कर रहा है तो भारत के बाहर से भारत आके अगर ट्रांजेक्शन कर रहा है तो हम बोल रहे हैं वो नॉन रेसिडेंट ही है जैसे कोई टूरिस्ट आ गया है टूरिस्ट आके कोई होटल में रूम्स बुक कर रहा है तो ये नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट का ट्रांजेक्शन हो गया तो हमको उस टाइम का देखना है तो ये हम अगले साल तक रुक के नहीं देख सकते कि अगले साल हम देखेंगे इस साल रेसिडेंट है या नहीं और इसीलिए यहाँ पे हम तुरंत उस डेट के हिसाब से देखते हैं वो उस डेट को अगर नॉन रेसिडेंट है तो हम मान लेंगे कि ये ट्रांजेक्शन फेमा में कवर होता है लेकिन अगर उस डेट उस दिन को वो रेसिडेंट है तो फिर ये फेमा में कवर नहीं होगा क्योंकि अगर रेसिडेंट रेसिडेंट से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फेमा में नहीं आएगा ठीक है सो so, इसीलिए हम यहाँ पे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ये आखिर में नहीं देखते हैं जब तक के साल खत्म नहीं होगा हम रुके नहीं रहेंगे तो ऐसे केस में तो हम क्योंकि नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ही एंटर नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हम यहाँ पे पूरे साल का ना देखते हुए एक पर्टिकुलर डेट का रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं ठीक है फिर ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो रेसिडेंट रहना भारत में आना भारत के बाहर जाना ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को लगता है अगर एच है ए है जुडिशियल पर्सन है इनको कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह या भारत के बाहर जाना ये सब अलाउड नहीं है ऐसा कुछ किया ही नहीं जा सकता क्योंकि आर्टिफिशियल लोग हैं हैंस दे डू नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड लेम ऐसी एंटिटीज जो होती है एच यू वगैरह इनको नॉर्मल रूल लगता है वो जहाँ बने हैं वहाँ पे उनको रेसिडेंट माना जाएगा ठीक है तो ये दिए ही है प्रैक्टिकली इफ एच यू एफ एओपी एक्सेट्रा आर इन इंडिया वो भारत में है तो दे विल बी कंसिडर्ड एज इंडियन रेसिडेंट वैसे ही सेम पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इन इंडिया है तो ही विल बी कंसिडर्ड रेसिडेंट इन इंडिया ठीक है ये सेम चीज वैसे ए ओ को वैसे के वैसे नहीं लगती बट वो भी वहाँ जहाँ क्रिएट हुई है उस हिसाब से देखते हैं ए ओ को सेम सिमिलर रूल लगता है कि अगर इंडिया में वो काम कर रहे हैं तो रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे और ये ऑफिस और ब्रांच वाला अलग से हमने पढ़ ही लिया था कि अगर एक एजेंसी ब्रांच या एजेंसी ब्रांच फिर से एजेंसी आए ठीक है एजेंसी ब्रांच आउटसाइड इंडिया है बट जो ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट इन इंडिया है तो ऐसे केस में वो एजेंसी भी रेसिडेंट इन इंडिया मानी जाएगी दस वन कैन नॉट सेट अप अ ब्रांच आउटसाइड इंडिया एंड अटेम्प्ट टू अवॉइड फेमा प्रोविजन उसी का अपोजिट एनी एजेंसी ब्रांच इन इंडिया बट ओन्ड और कंट्रोल बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया सो विल बी कंसिडर्ड एज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया This is relevant as Indian residents can deal with such branches in India without considering FEMA. If such branch is considered as person resident outside India, then it will be difficult to undertake several transactions. कुछ illustrations देखते हैं। तो ये चार illustrations से आपको ये पूरा भी concepts clear हो जाएंगे। ठीक है आप चाहो तो साथ साथ में इसके समय की रेखा बना सकते हैं एग्जाम में भी डायग्राम्स अलाउड होते हैं अगर आप डायग्राम चिपका के आएंगे तो आपको फर्क जरूर देखने को मिलेगा सो so, ऐसे ही एरो डायग्राम्स वगैरह ये सब बना सकते हैं अपन ठीक है फाउंडेशन में भी आपने बनाए होंगे अगर तो उसमें आपको मार्क्स पे फर्क दिखने देखने को मिलेगा सो so, ड्रास्टिक फर्क पड़ता है सीधा पाँच सात मार्क तो बढ़ ही जाते हैं आराम से तो so, यहाँ पर भी डायग्राम बना के आओगे आप तो एग्जाम में फर्क पड़ेगा ठीक है तो ज़रूर बनाना सो मिस्टर एक्स Had resided in India during the financial year तेवीस चौबीस for less than वन एटी टू डेज तो तेवीस चौबीस का बता दिया है पहले तो यहां पर वो लेस देन वन एटी टू डेज है ये अगर आप यूज करते हैं तो गलत यूज मत करना 
अगर नहीं लगता है तो आप क्लियर लिखो मोर देन लेस देन ऐसा नहीं गलत होता है इसमें कोई भी चीज़ में गलती होती है एग्जाम में तो अपने को ये नहीं समझता यार ये बड़ा रहता है या इस साइड ऐसा करना ये होता है ना हाँ एग्जाम में कोई भी कन्फ्यूजन हो जाता है सो so, ये ध्यान रखना फिर जिस साइड मछलियाँ ज़्यादा होती है उस साइड मगरमच्छ मुँह खोलता है ऐसा पढ़ाया जाता है ना बचपन में इधर मछलियाँ चार हैं इधर मछलियाँ पाँच हैं मछली है ना एक्चुअल मछली की बात हो रही तो मगर का मुँह इस साइड खुलेगा ऐसा पढ़े थे ना बचपन में हाँ मैं इसमें बहुत गलतियाँ करता था ये वाले इसमें तो ये मम्मी ने सिखाए थे ऐसी कुछ चीज़ें थी जिसमें गलतियाँ करता था जैसे मेरे को नाइन का टेबल नहीं आता था तो फिर वो बनाना सिखाए थे नाइन ऐसा लिखना वन टू थ्री फोर फाइव हाँ उल्टा लिखना फिर तो ऐसा वो टेबल बन जाता है ऐसा नाइन फिर यहाँ पे एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ऐसा होता क्या और ज़ीरो फिर यहाँ से नाइन या यहाँ से चालू करो ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन बन गया एट का भी बनता है ऐसा एट का भी बनता है एट का कैसा बनता पता नहीं नहीं ये मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी मैं कमज़ोर स्टूडेंट था पहले <coughs> अब तो कैलकुलेटर है <laughs> तो ये अभी भी नौ का टेबल नहीं आता ऐसा सोच रहा ठीक <laughs> है <laughs> तो हाँ बनाना सीख गए पहले ऐसे ही होता था मैच का पेपर आया पहले रफ पेज आखिरी वाला वहाँ पे ये चालू हो गया नाइन वन टू थ्री नहीं सच में मैं ऐसे ही करता था तो मैं बड़ा बुद्धू था पहले सो so, यानी uh, एवरेज था बुद्धू नहीं ऐसे बहुत लोग होते हैं तो अपन एक्सेप्ट नहीं करते बट रहते बहुत हैं मेरे जैसे काफ़ी लोग पाए जाते हैं इस जगत में बहुत सारे प्राणी हैं तो मेरे जैसे बहुत लोग पाए जाते हैं तो सेवेंटी लोग मेरे जैसे होते हैं तो बाकी कुछ लोग होंगे जो थोड़े Uh, बहुत एक्सपर्ट रहते हैं उनको धार धाड़ पूरे टेबल याद रहते हैं तो ऐसे रहते हैं कुछ लोग तो बाकी ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ तकलीफ ऐसी छोटी मोटी आती है या डेबिट में लिख रहे क्रेडिट बैलेंस बोल रहे क्रेडिट में लिख रहे डेबिट हाँ <laughs> आता है ना ऐसा ज़्यादातर लोगों को आता है क्या है कुछ भी सो so, <laughs> ऐसे ही डाउट्स आते हैं तो अगर ऐसे डाउट आ रहे हैं यानी आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं ठीक है तो अपन नॉर्मल है ठीक है तो ये एरो अगर यूज़ करें तो बराबर यूज़ करना तो स्टे 182 एटी टू डेज से कम है दैट मीन्स 182 एटी टू डेज ज्यादा है ठीक है स्टे इज लेस देन 182 एटी टू डेज तो ऐसे केस में वो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे अब रेसिडेंट नहीं रहेगा 2024-2025 के हिसाब से देखो तो ये पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया रहेगा ठीक है एक अप्रैल की बात करें तो ही हेड कम टू इंडिया ऑन फर्स्ट अप्रैल लो उसी दिन आ गया वो एक अप्रैल को तो अब अपन नहीं बोल सकते ये रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया रहेगा देखते हैं अपन वो आया है यहाँ पे एक अप्रैल को एक अप्रैल चौबीस को फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस लो बिजनेस के लिए आ गया तो अब वो पिछले साल भले नहीं रहा है फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया क्योंकि बिजनेस के लिए आया है ही इंटेंड्स टू लीव बिजनेस ऑन तीस अप्रैल पच्चीस अब वो जा रहा कब है तो तीस अप्रैल पच्चीस को तो ये साल भर तो वो रेसिडेंट इन इंडिया है यहां पे क्या रहेगा वो एक अप्रैल को तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ही रहेगा इसके बाद क्या रहेगा तो ये हम अभी नहीं बता सकते तो देखो ये जा नहीं रहा अभी इसने सिर्फ बिजनेस बंद किया 30 अप्रैल को एंड भारत छोड़ के जाएगा 30 जून को 30 जून को जाने वाला है लेकिन अब ये किस चीज के लिए जाने वाला है ये हमको नहीं पता सो so, इसीलिए हम अभी ऐसा डिटरमाइन नहीं कर सकते वो आगे रेसिडेंट रहेगा या नहीं रहेगा हो सकता है कुछ दिन जाके वापस आने वाला होगा तो वो फिर भी रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा ठीक है सो so, इसको थोड़ा मैं इधर खिसका देता हूँ जगह कम हो गई ना इसीलिए अलग से डायग्राम बनाना चाहिए अपन करते कंची कंची है ना शॉर्टकट वो कंचे अलग होते हैं कल खेला मैंने कंचे कल कंचे खेलने गया था मैं हाँ सच में कल हमारा एक मंदिर है वहाँ पे आनंद मेला हुआ था तो वहाँ पे हमने लट्टू चलाए लट्टू थे भवरा वो भी चलाए हाँ फिर बहुत कुछ था ये राम मंदिर है ना पोदारेश्वर राम मंदिर मेरे पापा है ना इधर उधर खतरनाक एक्टिव है एकदम बस आज भी खूब बिजी है मेरे पापा मैं भी पास ले घूम रहा हूँ आज वो बड़ी चतुर्थी है वो तो गणेश तिकड़ी जाना है मेरे को भी तो मेरे पास ले आया देखो बड़ी है मेरे पास हाँ पॉकेट में घूम के आओ नहीं बहुत खतरनाक भीड़ रहती तो ये पास रही तो भक्क से गए भक्क से आ गए 
सो भक्को से नहीं जल्दी से गए जल्दी से आ गए तो तुरंत में हो जाता है चलो तो एक अप्रैल को तीस अप्रैल को सॉरी तीस अप्रैल को बिजनेस बंद कर रहा है ये डेट हमारे लिए तो रिलेवेंट ही नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं भारत में है ना वो तो इससे कोई लेना देना नहीं फिर वो जा रहा है तीस जून को लेकिन अब वो किस पर्पज से जा रहा है ये नहीं बताया अपने को तो यहाँ का हम रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं बता सकते हम ये बोल सकते हैं यहाँ रेसिडेंट इन इंडिया है यहाँ रेसिडेंट इन इंडिया है बट यहाँ वो रेसिडेंट है या नहीं है हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि वो किस पर्पज से जा रहा है वो नहीं दिया अपने को ठीक है अगर वो परमानेंटली सब छोड़ छाड़ के जा रहा है अनसर्टन पीरियड को बाहर चला गया तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर वो जाके वापस आने वाला है कुछ टाइम बाद तो रेसिडेंट ही रहेगा ठीक है क्योंकि रेसिडेंट क्यों रहेगा एक तो बिजनेस के लिए आया है ये पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट हो गया कि वो पिछले साल भी पूरे साल रहा है एक दिन से ज्यादा रहा है ठीक है तो वैसे देखा जाए तो रेसिडेंट ही रहेगा लेकिन वो अगर अनसर्टन पीरियड के लिए बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन के लिए या जॉब के लिए जाएगा बाहर तो फिर वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा ठीक है सो डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर फाइनेंशियल ईयर तेवीस चौबीस तो तेवीस चौबीस के लिए एंड चौबीस पच्चीस दोनों बता दिया एक सेकेंड गड़बड़ हो गई क्या चौबीस पच्चीस और पच्चीस छब्बीस आना चाहिए था तेवीस चौबीस का नहीं आना चाहिए था इसको चेंज कर लो आंसर बराबर है तो मैंने अपडेट किया ना अपडेट करने में ये छूट गया चौबीस पच्चीस ये चेंज कर लो और ये दो हजार पच्चीस छब्बीस ठीक है तो चौबीस पच्चीस के हिसाब से चौबीस पच्चीस में वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा क्यों क्योंकि बिजनेस के लिए आया है भले ये कंडीशन पूरी नहीं किया उसने बट ये कंडीशन है बिजनेस के लिए अगर आता है वो तो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा तो चौबीस पच्चीस के लिए तो क्लियर है एज एक्सप्लेन इन अब इलेस्ट्रेशन इलेस्ट्रेशन यानी ये जो ऊपर अपन ने पढ़ा यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स वगैरह में जो पढ़ा हमने इसमें दिया है स्पेसिफिकली कि एक्स विल बी कंसिडर्ड एज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल यहाँ से चौबीस एज रिगार्ड फाइनेंशियल ईयर पच्चीस छब्बीस लेकिन पच्चीस छब्बीस का हम अभी नहीं बता सकते पच्चीस छब्बीस में क्योंकि आगे का हमको पता नहीं है एक्स वुड कंटिन्यू टू बी इंडियन रेसिडेंट यहाँ तक तो इंडियन रेसिडेंट रहेगा ही तीस छ तक बट इसके बाद वो क्या रहेगा ये हमको नहीं पता सो ही वुड कंटिन्यू टू बी एन इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल ट्वेंटी फाइव If he leaves India for the purpose of taking up employment or business vocation outside India या uncertain period, तो फिर वो इसके बाद से resident नहीं रह जाएगा He will cease to be a person resident in India from the date of his departure. So एक जुलाई से फिर वो resident नहीं रह जाएगा अगर ये purpose से जा रहा है तो लेकिन अगर वो इस purpose से नहीं जा रहा है अगर any of these purpose के लिए नहीं जा रहा not left for any of these purpose, तो he would still be considered as resident in India. ठीक है तो यहाँ का हमको पर्पस नहीं पता है अगर हमको यहाँ का पर्पस पता होता है तो ये पर्पस के ऊपर हमको पता लगेगा वो काय के लिए यानी वो रेसिडेंट है या नहीं सो so पर्पस अपने को नहीं पता है अगर ये पर्पस रहेगा बिजनेस एम्प्लॉयमेंट या अदर पर्पस अनसर्टन पीरियड तो वो रेसिडेंट नहीं रह जाएगा तो नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट रहेगा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया लेकिन अगर उसका पर्पस अदर देन दीज है तो ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा ठीक है सिंपल है समझा कि नहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है कोई पक्का इस पे क्वेश्चन आएंगे आपको इस बार तो पक्का ही आएगा ये वाली एग्जाम में आपके एग्जाम में देखते हैं <coughs> फिर एक और इलेस्ट्रेशन दिया है मिस्टर जेड हैड रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर तेवीस चौबीस छोटा फाइनेंशियल ईयर बनाते ये कोई काम का नहीं होता अपने लिए तेवीस चौबीस ही लेफ्ट इंडिया ऑन फर्स्ट ऑगस्ट ट्वेंटी फोर फिर ऑगस्ट में चौबीस पच्चीस चल रहा है एक अगस्त को चला गया 
हाँ और यहाँ पे रिसाइड किया है उसने स्टे इज मोर देन वन एटी टू डेज तो ऐसे केस में यहाँ तो क्लियरली वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है ये पीरियड में फिर ही लेफ्ट इंडिया ऑन फर्स्ट अगस्त ट्वेंटी फोर फॉर यूनाइटेड स्टडीज हाँ अब ये है फॉर परसिंग हायर स्टडीज फॉर थ्री इयर्स अब यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन दिया है इसीलिए मैंने भी इलेस्ट्रेशन में डाला हूँ उन्होंने आपको सर्कुलर नहीं दिया इस पर एक आर का सर्कुलर है अगर कोई पढ़ाई के लिए जाता है तो हम उसको मान लेते हो नॉन रेसिडेंट हो गया है लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से देखो वो रेसिडेंट आता है अभी डेफिनेशन के हिसाब से हम पढ़ते हैं पहले फिर मैं वो सर्कुलर बताता हूँ तो डेफिनेशन के हिसाब से ये बोल रहा है कि ये हायर स्टडीज को गया है और तीन साल के लिए क्या अनसर्टन पीरियड है क्या तो नहीं ना अनसर्टन पीरियड है ना बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन है ना ही एम्प्लॉयमेंट है तो ऐसे केस में वैसे देखा जाए तो यहाँ पे वो रेसिडेंट होना चाहिए इसके बाद भी ये रेसिडेंट होना चाहिए इन दिस पीरियड तो ये वाला जो पीरियड है यहाँ पे रेसिडेंट होना चाहिए ठीक है लेकिन इस पर एक आर ने सर्कुलर निकाला है उस सर्कुलर के हिसाब से एक एपी सर्कुलर नंबर 45 डेटेड 8 दिसंबर 2003 इसमें इन्होंने बोला है स्टूडेंट्स विल बी कंसीडर्ड एज नॉन रेसिडेंट्स सो जनरल रूल अगर हम देखें तो जनरल रूल के हिसाब से वो रेसिडेंट निकल के आता है डेफिनेशन के हिसाब से बट हमको क्योंकि यहाँ सर्कुलर भी साथ में पढ़ना पड़ता है और सर्कुलर में अगर लिखा है आरबीआई ने तो सर्कुलर को हमको फॉलो करना पड़ेगा ठीक है सो so, यहाँ पे मिस्टर जेड हैड रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर तेईस चौबीस फॉर मोर देन वन एटी टू डेज इसके बाद ये यूएसए गया फॉर हायर स्टडीज ये नहीं गया है फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस प्रोफेशन और एनी अदर पर्पस इन सर्कमस्टेंसेज एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टन पीरियड और इसीलिए वैसे वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए लेकिन आर ने क्लैरिफाई किया है सर्कुलर में कि ऐसे बच्चों को हम नॉन रेसिडेंट मानेंगे इसका रीजन दिया था आर ने क्योंकि इन लोग जनरली वहां पे वर्क करना चालू कर देते हैं टू टेक केयर ऑफ देयर स्टडी एंड कॉस्ट ऑफ स्टडी स्टे एंड कॉस्ट ऑफ स्टडीज और इसीलिए उनको हम नॉन रेसिडेंट मान लेते हैं तो हम भी ऐसे ही आंसर लिखेंगे पहले एज पर डेफिनेशन उसके बाद ये सर्कुलर कोट करते हुए आप डेट कोट नहीं करो तो चलेगा सिर्फ एज पर दी क्लैरिफिकेशन इशूड बाय आर इतना लिखे तो भी चलेगा ठीक है अब ये आपको कोर्स में नहीं है वैसे ये सर्कुलर नंबर नहीं दिया है आपके कोर्स में लेकिन इंस्टीट्यूट ने ये वाला इलस्ट्रेशन जरूर दिया है और इसीलिए ये इलस्ट्रेशन है तो ये क्वेश्चन आ सकता है तो ये वैसे आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट का क्वेश्चन आया तो आपको ये सर्कुलर कोट करना चाहिए ठीक है इवन इफ इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में नहीं लिखा है तो भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी बट क्वेश्चन में जरूर इलस्ट्रेशन में जरूर दिया है ठीक है तो आपको ये कोट करना पड़ेगा तो जनरल रूल के हिसाब से देखो तो ही विल बी अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया सो यहाँ पे आ, वैसे जनरल रूल अगर बोला जाए एज पर डेफिनेशन तो ही इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया क्योंकि अनसर्टन पीरियड नहीं है तीन साल स्पेसिफिकली पता है बट एज पर आरबीआई सर्कुलर ही इज पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया आपको आंसर ऐसे ही लिखना पड़ेगा तो दोनों चीज लिखना है आपको पहले एज पर डेफिनेशन ही इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बट आरबीआई हैज क्लैरिफाइड दैट द स्टूडेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ठीक है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया फिर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 ही वुड नॉट बी ही हैव नॉट ही वुड नॉट हैव बीन इन इंडिया फॉर द प्रिसीडिंग ईयर और इसीलिए इसके बाद से तो वो नॉन रेसिडेंट ही रहेगा तो ही वुड नॉट बी अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया तो ही विल बी अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया तो जब वो वापस आएगा फिर तब हम देखेंगे फिर वो वापस आ रहा है परमानेंटली तो ठीक है नहीं तो कई बार वहीं से उनका जॉब लग जाता है और वहीं पर फिर वो लोग काम करने लग जाते हैं तो फिर वो नॉन रेसिडेंट ही कंटिन्यू करेगा बट अगर वो पढ़ने के बाद वापस भारत आता है यहाँ पे बिजनेस वगैरह कर रहा है तो ऐसे केस में फिर वो रेसिडेंट हो जाएगा ठीक है बस खत्म यही दो पॉइंट्स थे और ये दो एजेंसी वगैरह के ऊपर है ये भी आसान है पढ़ लो एक बार टॉय लिमिटेड अ जैपनीज कंपनी हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका एक रोबोटिक यूनिट है विथ इट्स हेडक्वार्टर्स इन मुंबई 
अब मैं यहीं से बताते जाता हूँ टॉय लिमिटेड जो है ये कौन सी है तो ये भारत के बाहर की कंपनी है तो ये जापान की है जापानीज कंपनी तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है बट ये ओन करती है एक ब्रांच मुंबई में मुंबई का उसका एक हेडक्वार्टर है रोबोटिक यूनिट का ये क्या रहेगी इन इंडिया रहेगी फिर आगे बताया एंड हैज अ ब्रांच इन सिंगापुर इसके बाद एक सिंगापुर में भी ब्रांच है ये ब्रांच जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय मुंबई हेड ऑफिस हेडक्वार्टर्ड एट द हेडक्वार्टर्स एट मुंबई कंट्रोल्स भले ओन नहीं कर रहा है बट कंट्रोल कर रहा है कौन कंट्रोल कर रहा है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया तो ये भी कहलाएगी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ठीक है तो ऐसा है ये आउटसाइड इंडिया हो गया टॉय लिमिटेड बट बाकी दोनों चीजें रेसिडेंट इन इंडिया हो गई तो पहले मुंबई का बता दिया रोबोटिक यूनिट इन मुंबई इज ओन कंट्रोल बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बट वो क्योंकि इन मुंबई इन इंडिया है तो इट वुड बी अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फिर ये जो रोबोटिक यूनिट है ये रेसिडेंट इन इंडिया है एज डिस्कस्ड अबाउ ये कंट्रोल कर रही है सिंगापुर ब्रांच को हैं सिंगापुर ब्रांच इज ऑल्सो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया तो ये दोनों पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है ठीक है और ये एक और क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में भी दिखेगा आपको ये सी ए फाइनल लेवल पे भी आ चुका है पहले फाइनल में हुआ करता था ये पूरा टॉपिक तो फाइनल में आ चुके हैं ये क्वेश्चन मिस आलिया इज एन एयर होस्टेस विथ ब्रिटिश एयरवेज शी फ्लाइज फॉर ट्वेल्व डेज इन अ मंथ एंड देर आफ्टर टेक्स अ ब्रेक ऑफ एटीन डेज ड्यूरिंग द ब्रेक शी इज अकोमोडेटेड इन बेस विच इज नॉर्मली द सिटी वेयर द एयरलाइन इज हेडक्वार्टर्ड हवर फॉर सिक्योरिटी कंसिडरेशन शी वॉज बेस्ड एट मुंबई ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शी वॉज अकोमोडेटेड एट मुंबई फॉर मोर देन वन एटी टू डेज वॉट वुड बी हर रेसिडेंशियल स्टेटस इन अंडर फेमा तो यहाँ पे वो वैसे कहाँ पे काम कर रही है ब्रिटिश एयरवेज में तो उसका जॉब बाहर है और बाहर जॉब है तो उसके लिए जॉब के लिए बाहर गई है तो सीधा सीधा वो नॉन रेसिडेंट है ठीक है फिर वो वन एटी टू डेज से हमको कोई लेना देना नहीं सो so, यहाँ पे वही दिया है शी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया ठीक है क्यों क्योंकि वो जॉब के लिए बाहर रह रही है यानी जॉब के लिए गई है एम्प्लॉयमेंट बिजनेस या अनसर्टन पीरियड ठीक है सो सच पर्सन आर नॉट कंसिडर्ड एज इंडियन रेसिडेंट इवन इफ देयर स्टे एक्सीड्स वन एटी टू डेज तो यहाँ पे मोर देन वन एटी टू डेज हो रहा है लेकिन उसका जॉब है बाहर तो ऐसे केस में हम उसको नॉन रेसिडेंट ही मानेंगे फिर इफ आवर शी हेज बिन एम्प्लॉयड इन मुंबई ब्रांच अगर मुंबई ब्रांच में रहती तो मुंबई ब्रांच ये भारत में है तो देन शी विल बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बट यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिकली दिया है कि वो वहां पे ब्रिटिश एयरवेज में और वहां पे एम्प्लॉयड है तो ऐसे केस में वो नॉन रेसिडेंट ही कहलाएगी ठीक है तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना इस पर वैसा का वैसा क्वेश्चन छप सकता है ठीक है तो इम्पॉर्टेंट है ये वाला वैसे तो अभी चाह जाएगा शायद अभी नहीं आया तो फिर आपके एग्जाम में आएगा तो यहाँ पे अब आपके डेफिनेशन खत्म होती है सेक्शन टू इसके बाद अगली क्लास में अब हम चालू करेंगे कि कौन से ट्रांजेक्शन परमिटेड है कौन से ट्रांजेक्शन परमिटेड नहीं है फिर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को देखेंगे सो so, एक एक करके अपन ये समझेंगे फिर ठीक है सो so, अगली क्लास में अपन अब ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चर्चा करेंगे अब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत डीप में चले गए अपन बहुत ही ज्यादा स्लो चले हैं और अपन वैसे क्योंकि अर्ली बर्ड है ना तो इसीलिए टाइम है अपने पास तो अपन स्लो चलते हैं लेकिन अगर टाइम नहीं रहा तो इतना टाइम नहीं देते अपन क्योंकि इतनी जरूरत भी नहीं है बट अपन अभी आप नए नए हैं इंटर में नए नए आए हैं तो अपन टाइम दे दे के अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपको टेंशन भी नहीं है अभी कि कोर्स खत्म करना है खत्म करना है तो अपन प्रॉपर टाइम दे पढ़ सकते हैं तो अर्ली बर्ड का एक फायदा जरूर मिलता है और मेजर बेनिफिट मिलता है बहुत ही आराम से अपन डीप में जाके पढ़ते हैं उसको तो वही रेगुलर में जब हम पढ़ेंगे तो डीप में जाएंगे सब बताऊंगा मैं बट जहाँ चार एग्जाम्पल देते हैं वहाँ पे दो एग्जाम्पल में खत्म कर देंगे और सफिशिएंट रहेगा उतना भी बट फिर भी ठीक है टाइम है पढ़ लेते हैं 
चलो सो so, कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में जिसमें हम फिर सेक्शन नंबर थ्री फोर ये देखेंगे और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोगों का जो बीच में तकलीफ हो गई थी तो आपको बैकअप तुरंत मिल जाएगा थोड़ा नेटवर्क चला गया था तो उसके कारण बीच में थोड़ा प्रॉब्लम गई थी चलो ठीक है थैंक यू